ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்டின் நாமத்தில் கூடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நாம் கூடுகையில் லூக்கா பதினாறாம் அதிகாரத்தில் இருந்து சில சத்தியங்களை நாம் தியானித்தோம் அது ஆண்டவர் அநீதி உள்ள ஒரு உக்ரானுடைய காரியத்தை குறித்து பேசி அதை தொடர்ச்சியாக சில சத்தியங்களை தேவன் பேசினார் அந்த அந்த கான்டெக்ட் நாம் வாசிக்கும் பொழுது இயேசு சொன்ன வார்த்தை இந்த உலக பொருள் மேமன் இந்த உலகத்தினுடைய வசுக்கள் எல்லாம் வெரி லிட்டில் திங் தேவனுடைய பார்வையில் மிகவும் அற்பமான சிறிய மேட்டர் சிறிய விஷயம் அது அநீதமான ஒரு உலக பொருள் அது வேறு ஒருவருடையது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மிக சிறியதில் நீங்கள் உண்மையா இருந்தாதான் இந்த அனிதமான இந்த உலக பொருளில் நீங்கள் உண்மையா இருந்தாதான் வேறொருடையதில் நீங்கள் உண்மையா இருந்தாதான் தேவன் உங்களை நம்பி மெய்ப்பொருளை ஒப்புவிக்க முடியும் உங்களுக்கு சொந்தமானதை ஒன்றை கொடுக்க முடியும் அநேகத்திலும் உங்களை தேவன் வைக்க முடியும் சொன்னார் பீமானவர்களே நம்மளுடைய மணி மேட்டர்ஸ்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இந்த விஷயத்துல என்ன செஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னா தவறிடுறாங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அவன் பூமியில இருந்த நாட்களில் கடைசியில் நமக்கு தெரிந்த வாழ்க்கை ஒரு மூன்று வருஷத்தினுடைய நாட்கள் தான் நமக்கு நாம் சுவிசேஷத்துல பார்க்கிறோம் அவர் வாழ்ந்த நாட்களிலும் சரி அந்த மூன்று வருட ஊழிய நாட்களிலும் சரி ஜீசஸ்னுடைய லைஃப்ல எங்கேயாவது சில கிளிம்சஸ் சில குளோரி அங்கங்க இருக்கும் அதெல்லாம் நமக்கு மகிமை அநேக விஷயங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில நமக்கு மறைஞ்சிருக்கு பரிசு தாவியானவர் தான் நமக்கு அதெல்லாம் காண்பிக்கணும் அவருடைய மகிமை கோப்பாய் அதை பார்த்து கண்டு அவருடைய மகிமை கோப்பாகவே நாமளும் மாறணும் இயேசு இந்த பூமியில வாழ்க்கையில் வாழ்ந்த நாட்களில் இந்த உலக பொருளை எப்படி பார்த்தாருன்னா மிகச்சிறிய வெரி லிட்டில் திங்கா பார்த்தார் அதனுடைய ரிசல்ட் என்ன அதனுடைய அவுட்கம் என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தன்னோடு கூட தன்னுடைய ஊழியத்தில் இருந்ததான் ஜூடாஸ் பணத்தை திருடிட்டே இருக்கும் பொழுது அதனால அவர் என்ன ஆகல அப்படின்னா அப்செட் ஆனதே கிடையாது எனக்கு எங்கேயாவது ஃபெயிலியர் ஏதாவது நான் நஷ்டம் அல்லது ஏமாற்றம் எனக்கு துரோகம் என்னோடு திருடப்படுகிறது எனக்கு அநீதி இழைக்கப்படுகிறது எனக்கு வர வேண்டியது வரல பற்றி பிடிங்கிறாங்க வழக்காடுறாங்க நஷ்டத்தை உண்டு பண்றாங்க திடீர் நஷ்டம் உண்டாயிடுச்சு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நான் மனம் தளர்ந்து அப்செட் ஆயிட்டேன் மூட் அப்செட் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா அத ஜீசஸ் பார்த்தது போல வெரி லிட்டில் திங் மிக சிறிய காரியமா நான் பார்க்கல அற்பமான விஷயம் இதுக்கு போய் நம்மளுடைய என்ன செஞ்சாங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அங்க அங்க நிறைய ஸ்கிராச்சஸ் விழுந்து அங்க டென்ட் விழுந்து அது இதெல்லாம் வந்து விழுந்துச்சுன்னா ரைட் போ ஓகே அப்படின்னா ஆனா வித்இன் ஏ வீக் வித்இன் ஏ வீக் உங்க மேல தப்பு இல்ல யாராவது விழுந்தா அப்ப தெரிஞ்சிடும் அது இது காஸ்ட்லியா இல்ல லிட்டிலாங்கிறது தட்ஸ் அ டெஸ்ட் நமக்கு அண்ட் ஒரே நான் பலிபடத்துல வச்சிடுறேன் பலிபடத்துல நான் வச்சிடுறேன் இது எனக்கு காஸ்ட் காஸ்ட்லி தான் காஸ்ட்லி கார் தான் எத்தனையோ லேக்ஸ் கொண்ட கார் எவ்வளவு கார்ஸா இருக்கலாம் ரைட் ஓகே இப்ப என்ன பண்றது இப்ப ஆண்டவரே என்னுடைய மனக்கண்களை பிரகாசமாக்கும் எனக்கு தெளிந்த நீர் பார்க்கிற விதம் போல பார்க்க எனக்கு உதவி செய்யும் ஸோ காட்லி வியூ பாயிண்ட் தேவன் பார்க்கிற விதமா ஒன்று பார்க்கறது பூமியில இருந்து ஒன்று பார்க்க கூடாது பூமியில இருந்து பார்த்தா அதெல்லாம் பிக் பிக் கார்ஸ் ஏ அப்பா அதனுடைய மாடல்ஸ் அதனுடைய கம்பெனி அதனுடைய வேரியன்ட் ஏ அப்பா அதெல்லாம் காஸ்ட்லி வெரைட்டி 
ஆனால் தேவன் பார்க்கிறப்ப பார்க்கறப்ப அது பார்த்தா டாய்கார் டப்பா ஸோ வெரி லிட்டில் திங் மீன் ஒண்ணுமே மேட்டர் கிடையாது அந்த இடத்துக்கு ஆண்டவரே நான் இன்னும் வரல நாம் இன்னும் வரலெக்ஷன் லெட் எஸ் பிரஸ் ஆன் டுட்ஸ் அவர் ஹோப் ஆண்டவரே அந்த சாயல் கோப்பா எங்களை மாத்துவீங்க ஏன் அப்படின்னா ஜீசஸ் உடைய லைஃப்ல அவர் டிஸ்டர்ப் ஆகலையே டிஸ்டர்ப் ஆகல கூலா இருந்தார் பாருங்க கூலா இருந்தார் அது ஒரு மேட்டராவே இல்லை அது ஒரு மேட்டராவே இல்லை அவர் அவனை கான்சென்ட் பண்ணவே இல்லை மீதி இருக்கிற பதினோரு பேரை கான்சென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் பாரு இதுலயே கான்சென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் மூன்றரை வருஷத்துக்குள்ளே அந்த பதினோரு டிசைபிள்ஸ் உருவாக்கி இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷம் இன்னைக்கு திருச்சபை இன்னைக்கு மகிமையா இருக்கிறது என்றால் அவருடைய கான்சென்ட்ரேஷன்ல எதுல இல்லை அப்படின்னா ஜூடாஸ்ட் இல்லை அவருடைய கான்சென்ட்ரேஷன்ல லெவன் பீப்புள்ட்டு அவர் எது வேல்யூ பண்ணணும்னு தெரியும் தட்ஸ் ஆல் தி மேஜர் திங்ஸ் இது மைனர் மைனர் வெரி லிட்டில் திங் மைனர் திங் ஆனால் அந்த மைனர் திங்ல அந்த வெரி லிட்டில் திங்ல கத்த நம்ம என்ன செஞ்சு பார்க்கிறாரு அப்படின்னா சோதிச்சு பார்க்கிறார் அதை வச்சுதான் தேவன் சோதிச்சு பார்க்கிறார் அப்ப ஜீசஸ் எப்படி பார்த்தார் அப்படின்னா வெரி லிட்டில் திங் ஏன்னா இந்த உலகத்துக்குள்ளார மிங்கில் ஆயிருக்கிறதுனால இந்த உலகத்தின் அதிபதிக்குள்ளார புரண்டு உழண்டு வர்றதுனால அது அனிதமானது அது பிரியமானவர்களே நாம் அதில் உண்மை உள்ளவர்களா இருக்கும்படி கத்த நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் பொதுவாகவே தேவன் நம்மளை எதுல வச்சு பெரிய காரியங்கள்ல வச்சு என்ன செய்யறது இல்லை அதுல இந்த இந்த வார்த்தையின்படியாகவே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம முதல்ல டெஸ்ட் பண்றாரு மணி மேட்டர்ஸ்லயே கூட சொல்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேத்ஃபுல்னஸ் இன் லிட்டில் திங்ஸ் அப்படின்னு சார்லஸ் ஃபின்னியினுடைய ஆர்டிக்கிள் நீங்க அடிச்சீங்க அப்படின்னா அவருடைய ஆர்டிக்கிள் நம்பர்ல ஒண்ணு வரும் ஃபேத்ஃபுல்னஸ் இன் லிட்டில் திங்ஸ் அப்படின்னு சார்லஸ் ஃபின்னி கிராண்ட்ஸன் ஃபின்னியினுடைய அந்த ஆர்டிக்கிள் எடுத்து படிச்சு நீண்ட ஒரு ஆர்டிகுலா இருக்கும் அதுல வி கேன் கெட் சம் லைட் அதுல ஒன்று ரெண்டு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் இப்படி சொல்லுவார் அவர் சொன்னேன் ஒரு ரெண்டு உதாரணங்கள் எனக்கு நல்லா படித்து நல்ல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது பெரிய விஷயத்திலே நமக்கு என்னைக்குமே நமக்கு டெஸ்ட் கிடையாது சின்ன விஷயத்துல தான் நமக்கு டெஸ்ட் அவர் சொன்ன அந்த காரியத்தை நான் அப்படியே சொல்லாவிட்டாலும் நாம் நடைமுறைப்படுத்தி நான் சில விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நமக்கு எனக்கோ உங்களுக்கோ எனக்கு எதுவும் லோன் பேமெண்ட் எதுவும் பேங்க் லோன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் லோன் போக்குறது இல்லை உதாரணத்துக்காக நான் சொல்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீப்புள் பேங்க் லோன் ரீபேமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் லோன் அடைக்கக்கூடியதோ இல்ல சில அவருடைய சேவிங்ஸ் மந்த்லி ரெக்கரிங் டெபாசிட்ஸோ சம்திங் இத மாதிரிலாம் செய்யும் பொழுது அது எஸ்பெஷலி இந்த தேதிக்குள்ளார உங்களுடைய அந்த ரீபேமெண்ட் லோன் பேமெண்ட் நீங்க அடைக்கல அப்படின்னா இத்தனை ஆயிரம் டாலருக்கு இவ்வளவு பவுண்டுக்கு இவ்வளவு ருபீஸ்க்கு இவ்வளவு பெனால்டி வரும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா கரெக்டா அந்த மெயின்டைன் த டைம் அந்த டேட்டை கரெக்டா பண்ணிடுறாங்க ஃபிஃப்த் எவ்ரி மந்த் ஃபிஃப்த் ஆர் எவ்ரி மந்த் டென்த் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி பெய்டு அப்படின்னா அதுவே பெனால்டி அப்படின்னா தெளிவு என்ன தெளிவு கரெக்டா அது அப்படியே அணிச்சு செயலா போகுது எட்டாம் தேதி ஆலாம் ஏழாம் தேதி ஆறாம் தேதி குள்ள அந்த பேமெண்ட் ஆயிடும் ஏன் பெனால்டியில மாட்டக்கூடாது இப்ப அதே நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடியதான ஒரு ஏழு ஒரு சர்வெண்ட் மெய்டு ஒரு ஏழு சர்வெண்ட் மெய்டுக்கு முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி அல்லது ஒன்னாம் தேதி சேலரி பேமெண்ட் அப்படின்னா அதுல அங்க கொடுக்கக்கூடியதான அந்த கவனத்தை அதுல அட்டென்ஷன் கொடுக்கறத இந்த இது என்ன பெரிய சர்வெண்ட் மைடு இது என்ன பெரிய சோட்டா மணி இப்ப ஒன்னா நாலாம் தேதி கொடுத்தாதான் என்ன பத்தாம் தேதி கொடுத்தாதான் என்ன பொறுமையா கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னா முடிஞ்சிருச்சு இப்ப தேவன் எங்க வச்சு அவனை டெஸ்ட் பண்ணல அப்படின்னா அந்த பேங்க்ல இருக்கக்கூடியதான இவ்வளவு பெரியதான அமௌண்ட் ரீபேமெண்ட்ல அவன அங்க பேங்க்ல பார்த்தா அவன் நல்ல டெஸ்ட் பண்ணிருக்கும் நல்ல டெஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா நீங்க லோன் பேமெண்ட் எல்லாம் நீங்க பக்கவா செய்றீங்க ரொம்ப டீலிங் எல்லாம் ரொம்ப நல்ல டீலிங் அங்க பேர் கூட வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா அடுத்தடுத்து நமக்கு அங்க ஆதாயம் கிடைக்கணும்ல சகாயம் கிடைக்கணும்ல அடுத்தடுத்து வாங்கின நம்ம போகணும்ல மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும்ல பிட்னஸ் ஆனா இங்க வாட் அபவுட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஏழைக்கு அதெல்லாம் அற்பம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் காரியமே கிடையாது அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா தேவன் எந்த இடத்த பாக்குறாருன்னா அந்த இடத்த பாக்குறாரு பெரிய மேட்டர்ல பாக்கல இந்த சின்ன மேட்டர் பாக்குறாரு ஓகே வேற ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு சின்னி வேற உதாரணம் சொல்லுவார் 
ரோட்ல பஜார்லயோ எங்கயோ எதர் அப்ராட் ஆர் இந்தியா இந்த ஒரு சிட்டில நீங்க யூ ஆர் ஃபைண்டிங் எ பேக் ஆஃப் மணி டாலர்ஸ் ஆர் பவுண்ட்ஸ் ஆர் எக்கச்சக்கமான லம்சமான ஒரு பேக் மணி பேக் இது இருக்கு நீங்க பார்த்த உடனே என்ன செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னா பார்த்த உடனே ஏன் அப்பா இவ்வளவு பெரிய பணமா அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுடைய மென்டாலிட்டி வர்றப்ப ஐயோ அப்பா இதை திருடணும்னு மனசு வராது ஏன்னா இதை எடுத்துக்கிட்டு போய் எங்கேயாவது வச்சு மாட்டிட்டா ஏன்டா நீ சரண்டர் பண்ணல ஏன் நீ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரல நீ எப்படி பதிக்கு வச்ச ஏதோ கண்டுபிடிச்சானா உள்ளார போயிடும் அதனால ஏ அப்பா பிக் சம் அமௌண்ட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆகினால சரி நம்ம எடுத்து அனுபவிக்கல பேராவது ஒருத்தர் ஒரு போட்டா ஒருத்தரும் நாலு பேர் நம்மள புகழ்ட்டோம் நேரா கொண்டு போய் எங்க கொண்டு போவோம் அப்படின்னா ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போயிட்டு அதுல யார்ட்ட கொடுக்கணுமோ கொண்டு போய் கொடுத்து சார் அது மாதிரி ஐ ஃபைண்ட் திஸ் பேக் திறந்து பார்க்குற உள்ளார இவ்வளோ கரண்ட்ஸ் இருக்கு பணி இருக்கு சார் என்னங்க சார்ங்கிறப்ப ஓ ஓ வாட் ஏ ரைச்சியஸ் மேன் பேரு நல்ல பேரு பெத்த பேரு எல்லாம் வந்துருச்சு இப்படி ஒரு மனுஷன் ரொம்ப உண்மையான மனுஷன் பணத்து மேலே என்னவே கிடையாது ஆசை இல்லை பிரிய இல்லை எடுத்தாரு கொண்டு போய் கொடுத்தாரு அப்படின்னா கிளிக் ஆகி நான் ஓகே இதே மனுஷன் ஒரு சின்ன பர்சு ஒண்ணு கிடைச்சது அவருக்கு அவருக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பர்சு ஒண்ணு கிடைக்குது அந்த பர்சுல பார்த்தா கொஞ்சம் ஏதோ கொஞ்சம் கரண்ட்ஸ் ஏதோ சில காரியங்கள் போக்குவரத்து இருக்கு இதை கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு அவன் எடுப்பானா அவன் ஐ நாட் டாக்கிங் அபவுட் பிலீவர்ஸ் இன் ஜென்ரல் இன் ஜென்ரல் பிளாட்ஃபார்ம்ல உள்ளது பீப்புளுடைய பாக்குறப்ப பரவாயில்லையே இன்னைக்கு எனக்கு ஆண்டவர் என்ன போஷித்தார் கர்த்தர் இன்னைக்கு என்னோட தேவையை சந்தித்தார் எப்படியோ எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு சகாயம் பண்ணி இருக்கிறார் என்ன எஃபர்ட் கிடையாது அதுல ஒரு அட்ரஸ் இருக்கு அதுல இந்த கார்டு இருக்கு இந்த ஐடி கார்டு இருக்கு இது இருக்கு அது இருக்கு இதை போன் அடிப்போம் பிரயாசப்படுவோம் யாராங்களோ வர்றாங்களோ பார்ப்போம் அது எப்படி ரிட்டர்ன் பண்றதுக்கு பார்ப்போங்கிறதுக்குலாம் எதுவும் இல்லை எடுத்து வாயில போட்டுட்டான் போட்டு போயிட்டான் அப்படின்னா இப்ப த சேம் மேன் எதுல எந்த டெஸ்ட்ல பாஸ் எந்த டெஸ்ட்ல ஃபெயில்னா பெரிய டெஸ்ட்ல பாஸ் சின்ன டெஸ்ட்ல ஃபெயில் அப்ப என்னைக்குமே எது நமக்கு பெரிய டெஸ்டே கிடையாது அப்படின்னா பிக் மேத்தட்ஸ் பெரிய பெரிய மேத்தட்ஸ்ல வச்சு அதை எல்லாருமே தப்பிச்சிருவாங்க அதை எல்லாருமே நல்ல பேர் எடுத்துருவாங்க ஏன் அப்படின்னா சட்ட திட்டத்துக்கு முன்னதாக மனுஷருடைய நர்சாட்சிக்கு முன்னதாக கோர்ட்டுக்கு முன்னதாக ஸ்டேஷன் போலீஸுக்கு முன்னால மனுஷருடைய பார்வைக்கு முன்பாகத்தான் அநியாயக்காரன் அக்கிரமக்காரன் துரோகி நான் மாட்டக்கூடாதுங்கிறதுக்காக எல்லாரும் என்ன சுத்திருவாங்க பின்னி ஒரு காரியத்தை சொல்லுவார் சில பேருக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல சில பேருக்கு சந்தர்ப்பம் இமாலய அளவுக்கு எப்படி சொல்லுவார் இமாலய அளவுக்கு அவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிச்சுன்னா அழகா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா வேசித்தனமே பண்ணிட்டு விபச்சாரத்தை தின்னுட்டு வாய் முடிட்டு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு தருவாங்க ஆனா அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கலன்னா வாய்ப்பு கிடைக்கல அவர்கள் எங்க அடல்ட்ரி பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ரைஸ் இந்த ஹார்ட் இந்த ஸ்பிரிட் அவருடைய அடல்ட்ரி அவருடைய ஃபார்டிகேஷன் அவருடைய அது எல்லாம் எதுல இருக்கு அப்படின்னா ஸ்பிரிட்ல நைன்ஸ்ல தாட் லைஃப்ல இருக்கு அது யார் பாக்குறது அதை யார் பாக்குறது இவர்களுக்கு ஏன் வெளியில அப்படின்னா அது பிரச்சனை ஒய்ஃப் இருக்காங்க குடும்பம் இருக்கு மனைவி இருக்காங்க பிள்ளைகள் இருக்காங்க சொசைட்டி இருக்கு கோர்ட் இருக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு நம்மளுடைய நேம் ஃபேம் இருக்கு இதெல்லாம் என்ன ஆகுது ஆகையினால அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஆனா இவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம்னு ஒண்ணு வசமா கிடைச்சிருச்சுன்னா என்ன செஞ்சுவாங்க அப்படின்னா சோ அப்ப பிக் கிடையாது பெரிய விஷயம் காரியம் கிடையாது அதுல என்னைக்குமே போகிறவர்கள் ஸ்மால் லிட்டில் 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 திங்ஸ் லிட்டில் திங்ஸ் அதுல தான் என்னைக்குமே தேவர் நம்மளை என்ன செஞ்சு பாக்குறது நம்ம சோதிச்சு பாக்குறோம் சோ பிரியமானவர்களே நாம் எப்பொழுதுமே நாம் சின்ன விஷயத்தையும் நாம் அர்த்தம் இது சின்ன விஷயம் தானே இது சின்ன விஷயம் தானேன்னு சொல்லிட்டு இது சின்ன ஒரு சோவார் தானே இது சின்ன ஒரு சோவார் தானேன்னு லோத்து போய் எங்க போய் கெட்டு போனது அப்படின்னா சோவார்ல தான் ஆண்டு சொன்னார் மலை ஏறினார் என்னால முடியாது டோன்ட் கம்பல் மீ லோத் சொன்ன வார்த்தை டோன்ட் கம்பல் மீ ஒய் டி கம்பல் மீ ஒய் டி கம்பல் மீ எனக்கு மலை ஏறுறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் பிளைன் வேலையில தான் நான் பிளைன்ல தான் நான் போகணும் சம வழியில தான் நான் போகணும் சமபூமியில தான் போவேன் இது சோவார் இது சின்ன ஊர் தானே என்ன அங்கதான் 
அற்பமாய் என்ன வேண்டாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல தேவ நம்மை அதிகமாய் எல்லா விஷயங்களையும் தேவ நம்மளை என்ன சொன்ன பார்க்கிறார் சோதிக்கிற ஒரு ஏரியா சின்ன காரியங்கள் கொஞ்சத்தில் நாம் சோதிக்கப்படுகிறோம் விசேஷ் மை மணி மேட்டர்ஸ்ல மணி மேட்டர்ஸ் அப்படிங்கறதுலயும் சின்ன 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 விஷயங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் என்ன செஞ்சு பார்க்கிறார் நம்ம சோதித்து பார்க்கிறார் அது ஒரு லிட்டில் திங் அண்ட்ரேஜியஸ் மேமன் சோ இதுல நாம் உண்மை உள்ளவர்களா இருத்தல் அப்படிங்கிறது போறதுக்கு முன்னால அதுக்கு கீழே இன்னொன்று இருக்கு நாம் அதுல நீதியா இருக்கும் ரைச்சியஸ்னஸ் இன் மணி மேட்டர்ஸ் அப்படின்றது அதை விட ஹையர் லெவல் என்ன அப்படின்னா இன் மணி மேட்டர்ஸ் நாம் இதை தாண்டி போடும் நம் ரைச்சியஸ்னஸ் இன் மணி மேட்டர்ஸ் தாண்டி நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஸ்டைல் எதுல இருக்கணும் அப்படின்னா இன் மணி மேட்டர்ஸ்ல போகணும் நான் இந்த நாளில் அந்த காரியத்தை நான் உங்களுக்கு இந்த விஷயங்களை ஒரு சில உதாரணங்களும் சில வேத வார்த்தைகளை சொல்லி நான் உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் பிரியமானவர்களே நம்மளுடைய நமக்கு வரக்கூடிய நம்மளுடைய வீட்டுக்கு வரக்கூடியதான பணம் என் என்ன மீன்ஸா இருந்தாலும் எந்த வழியில இருந்தாலும் அது ப்ராவர்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் Proverbs chapter 16 verse 8 Aniyayamai vanda adhiga varumanathilum Nyayamai vanda koncha varumaname uttam Bible la epdi epdi illa solla pattirukku paarenga Inno inda inda pakkathile vechukom innor vaarthai kaanbikiren Pressing in pusthakam 4th adhigaram Ecclesiastes book chapter 4 verse 6 Prasangi 4th adhigaram verse 6 Varutha thodum Mana sanchala thodum rendu kaippadi neraiya kondirupadai paarkilum Amidalode oru kaippadi neraiya kondirupadhu nalladhu Paarnga அதாவது நமக்கு வந்து அப்படிங்கிற காரியத்தை நாம் மாறிக்கணும் நல்ல லக்ஸரியோட நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோன்ல கம்ஃபர்டபுள் லைஃபோடையே வாழ்ந்து இருக்கிறதுக்கு இந்த இந்த வேர்ஸ் நான் சற்று மாற்றி வாசிக்கிற பாருங்க வருத்தத்தோடும் மனசஞ்சலத்தோடும் ரெண்டு சாலரி நிறைய கொண்டிருப்பதை பார்க்கலாம் ரெண்டு பேர் சம்பாதிப்பதை பார்க்கலாம் அமைதலோடே சமாதானத்தோடே ஒரு ஒரு சாலரி கொண்டிருப்பது நல்லது நமக்கு நம்மை நாம கேள்வி கேட்டு பார்க்கணும் நம்மை நாம கேள்வி கேட்டு பார்க்கணும் ஆண்டவரே இந்த மாதிரி செய்தி கேட்டுட்டு இருக்கிறப்ப அது எஸ்பெஷலி நீங்க ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கிறவர்களுக்கு சில கண்ட்ரிஸ்ல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் சில பேர் லைஃப் சர்வை பண்ணணும் அப்படின்னா வெரி எசென்சியல் நீட்ஸ் மீட் அவுட் பண்ணணும் ரெண்டு பேரும் சம்பாதிச்சுதான் ஆகணுங்கிற கண்டிஷன்ல ஓகே வெல் அண்ட் குட் வெட் ஆஃப் காட் அதுக்கு வந்து எகேன்ஸ்டா இல்ல ஆனால் எதை பிரதானமா மாறிடக்கூடாது அப்படின்னா பிள்ளை பேற்றினாலே அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் பிள்ளை பேற்றினாலே ரட்சிக்கப்படுவார் அவள் வீட்டில் தரித்திருக்கிறவள் அமைதியோடு வீட்டில் தரித்திருக்க கடவள் வீட்டு காரியங்களை கவனிக்கிறவள் அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான வர்சஸ் இருக்கு நிறைய வர்சஸ் இருக்கு இங்க அங்க இங்க நியூட்ரிஷன் காரியங்கள் எல்லாம் அதுல எதுவும் நெறிபெறலக்கூடாது அது எதுவுமே நெறி நெறிபெறலாத பிடிக்கு மோட்டோ லக்ஸரி லைஃபா கம்ஃபர்டபுள் லைஃபா அல்லது காட்லி லைஃபா அபிஷேகிக்கப்பட்ட அபிஷேகிக்கப்பட்ட தேவ பக்தி நிறைந்த வாழ்க்கையோடு கூட வாழ்ற வாழ்க்கையில வாழ்றனா இல்ல என்னுடைய இந்த ரெண்டு கைப்பிடி இருக்கணும் இந்த ரெண்டு கைப்பிடி இருக்கணுங்கிறதுக்காக அனாவசியமான வருத்தங்களையும் மன சஞ்சலங்களையும் நான் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறேன் நம்மளை செக் பண்ணி பார்க்கணும் சிலருடைய குடும்பங்கள்ல கேஸ் அண்ட் கன்ஃபியூஷன் கேஸ் அண்ட் கன்ஃபியூஷன் நோ பீஸ் நோ பீஸ் சிலர்லாம் ஒரு 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 கட்டத்துக்கு வந்து என்ன செஞ்சிடுறாங்கன்னு கேட்டா நம்ம ஆரம்பத்துல அவர்களுக்கு கிட்டுப்பட்ட நம்ம ஆலோசனை சொல்றது இல்லை அது அவங்களே உணரணும
நாம் இந்த சத்தியத்தை சொன்னா அவர்களுக்கு பாரமா எடுக்கிறதுக்காக அவருடைய போக்குக்கே நாம் வெயிட் பண்ணி போறோம் வெயிட் பண்ணுங்க ஆஹ் வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அவசரப்பட வேண்டாம் அவசரப்பட போ காரியங்கள் போட்டு போட்டு போட்டுங்கிறப்ப சில பேர் அப்படியே காரியங்களை போக போக போய் பாக்குறப்ப இல்ல பிரதர் எங்களுக்கு அது பீஸாவே இல்லை அப்படின்னு அப்ப தென் ஸ்டாப் இட் எழுத்து சொல்லுதுங்கிறதுக்காக செஞ்சிட வேணாம் ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்கறதுக்காக செஞ்சிட வேண்டாம் எழுத்து கொள்ளும் ஒரு பிரசங்கம் உங்களை கொண்டிடும் ஒரு எழுத்து உங்களை கொண்டிடும் நாம் ஆவி ஆவியின்படி நாம் நடத்தப்படணும் உங்களுக்கு அது சமாதானமும் ஒரு சந்தோஷமும் தேவனை தேடுகிறதுக்கு குடும்பமாய் தேடுகிறதுக்கு குடும்ப ஐக்கியப்படுகிறதுக்கு உங்களுக்கு உங்களுடைய தேவைகள் அத்தியாவசியமான தேவைகளை மீட் அவுட் பண்ணுகிறதுக்கு தேவைப்படும் ஆனால் ரெண்டு பேரும் தாராளமா செய்யலாம் ஆனால் மோட்டோ வேற ஒண்ணு அப்படின்னா அப்ப நாம் அதை சரி செஞ்சு பார்க்கணும் அது நாம் கரெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் நம் தேவனை ஹானர் பண்ணுகிறவர்களே தேவன் நிச்சயமா என்ன செய்யறார் நிச்சயமா ஹானர் பண்றார் ஸோ நாம் ஃபுல்லா இருக்கணும் ரெண்டு கைப்பிடி நிறைய இருக்கணும் அதோடு கூட வருத்தத்தை நாம் சஞ்சலத்தை நாம் சேர்த்து கூட அதற்கு ஆண்டவரே நான் அமைதலோடே சமாதானத்தோட சந்தோஷத்தோட எனக்கு ஒரு கைப்பிடி தான் இருக்கு சிங்கிளா தான் இருக்கு அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் த லார்ட் வில் ஹானரஸ் ஓகே நாம் இந்த வசனத்துக்கு வருவோம் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அநியாயமாய் வந்த அதிக வருமானத்திலும் நியாயமாய் வந்த கொஞ்சம் வருமானம் உத்தமம் பிரியமானவர்களே நம்மளுடைய வருவாய் நமக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நம்மளுடைய வரக்கூடியதான வருவாய் நம் செய்யறதான தொழில் மற்ற காரியங்கள் அத்தனையுமே ஒரு ரைச்சஸ் ஏர்னிங்கா இருக்கணும் தேவனுக்கு மகிமையை கொண்டு வரணும் அதுல எதுலயுமே அதுல என்ன கிறிஸ்துவின் இந்த ஒரு வார்த்தை வாசிக்கும் ரெண்டு ரெண்டு திமோத்தையின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டு திமோத்தை ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் வேர்ட்ஸ் செகண்ட் திமோத்தி சாப்டர் டூ வேர்ஸ் நைன்டீன் அதுல தேவனுடைய உறுதியான அஸ்திவாரத்தை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுல கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்லுகிற எவனும் அநியாயத்தை விட்டு விலக கடவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நாமத்தை சொல்லுகிற எவனும் அநியாயத்தை விட்டு அப்படின்னா எஸ்பெஷலி இந்த ஏரியா ஆஃப் ஏர்னிங் மணி மணி மேட்டர்ஸ்ல அநியாயம் காணப்படக்கூடாது அவருடைய நாமத்தை நான் சொல்றேன் அநியாயத்தை விட்டு விலகு வரு வருமானத்துல விலகு அநியாயம் வேண்டாம் அது விஷயமாய் ஒரு சில ஒன்னு ரெண்டு காரியங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சிலர் சிலர் செய்கிறதான சில சிலர் சிலருடைய சம்பாத்தியம் சிலருடைய சம்பாத்தியமே அவர்களுக்கு என்னத்தை கொண்டு வருகிறது அவருடைய வருவாய் அவருடைய வருமானம் அவருடைய சம்பாத்தியம் நான் நான் ஒரு சில சகோதரர்களை அப்பப்ப சில பேர் சில ஆலோசனைக்காக சில காரியங்களை கேட்பாங்க அவர்களுக்கு நான் சில விஷயங்களை நான் ஆவியானவர் தான் அவங்களை லீட் பண்ணணும் நான் இந்த விஷயத்துல நான் உங்களுடைய தேவனுக்கு நீ தேவனை சார்ந்து கொள்ளுங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு ரெண்டு பேதுரு ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் எட்டாம் வசனம் செகண்ட் பீட்டர் சாப்டர் டூ வேர்ஸ் செவன் அண்ட் எயிட் அதுல லோத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம் இந்த இந்த வேர்ஸை நான் செவன் அண்ட் எயிட் நான் சற்று மாற்றி வாசிக்கிறேன் நாம் செய்யற இனி நம்மளுடைய வருவாய் நம்மளுடைய நம்மளுடைய வருவாய் நம்மளுடைய செய்யற பிஸ்னஸ் வச்சு நீங்க செய்யற பிஸ்னஸோ அல்லது நீங்க இருக்கிறதான அந்த இடம் மற்ற காரியங்கள் அக்கிரமக்காரர்களுக்குள் நீங்கள் வாசமா இருக்கையில் அங்க அக்கிரமம் இருக்கு எட்டாம் வசனம் நாள்தோறும் நாள்தோறும் அவர்களுடைய அக்கிரம கிரியைகளை கண்டு கேட்டு நீதி உள்ள தன்னுடைய இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்டு இருப்பீர்களானால் நான் அவர்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ரிசைன் தட் ஜாப் ஆர் ரிசைன் தட் லீவ் தட் ஃப்ரம் தட் எ பிளேஸ் லோத்து என்ன செய்யல அப்படின்னா அவன் வெளியில வரல அவன் இருந்த இடம் அப்படி சோதம் குமாராங்க ஒரு இடம் எப்படி நான் இதே என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நீங்க ஒரு மணி சோர்ஸ் நீங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கு பணம் அது ஜாபோ அல்லது மற்ற காரியங்களோ நான் நாகாயத்தில் செலவு பண்ண விரும்பல நான் ஒரு 
நீங்க ஃபாரின் அப்ராட்ல இருந்து உங்களுக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் இதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் தெரியல நான் நான் இந்தியாவில் நான் இங்கே மீட் பண்ற ஒரு சில சவருடைய பிரதர் என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட்ல இன் மை டிபார்ட்மெண்ட் என்னால் என்ன செய்ய முடியல அப்படின்னா கண்ணீர் வடித்தவர்கள்லாம் உண்டு டெய்லி அங்க நடக்கிற அநியாயம் அக்கிரமத்தை கண்டு கேட்டு என் இருதயத்தில் டெய்லி வாதிக்குது ஓகே இப்ப குடும்ப சூழல் இப்படி நீங்க எப்ப ரட்சிக்கப்பட்டீங்க நீங்க முன்னாலே தொழில இந்த தொழில் வர்றதுக்கு முன்னால் இல்ல பிரதர் நான் இந்த தொழில் இந்த ஜாப்ல இந்த தொழிலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் ஓ இப்ப கணவு மனைவி பிள்ளைகள் குடும்பம் ஆயிடுச்சு இதான் என்னுடைய ஜீவிதம் ஆனா இப்ப என்ன செய்யுது இப்ப முடியல டெய்லி 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 இருதயத்துல வாதிக்குது என்னால வாதிக்குது நாம் என்ன செய்யலாம் அந்த இடத்துல காம்பிரமைஸ் பண்ணு போன்னு சொல்றது பிரதர் உங்களுக்கு விசுவாசம் வேணும் நான் இப்ப நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா நீங்க வந்துருங்க பிரதர் நான் எப்படி நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு நீங்க தேவ மேல விசுவாசம் வச்சுதான் நீங்க வெளியில வரணும் ஏன்னா நீங்க வெளியில வாங்கன்னு சொன்னா நானும் உங்களுக்கு கஞ்சி ஊத்த போறேன் நீங்க என்னைய சார்ந்து கொள்ள முடியும் நீங்க தேவனை நம்பி விசுவாசம் வந்தீங்கன்னா தேவன் உங்களுக்கு அந்த விசுவாசம் கொடுப்பாரனால தேவன் உங்களுக்கு பிழைப்பூட்டுவார் நீங்க நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் நான் உங்களுக்கு ஜோம் பண்ணலாம் ஆண்டு விட்டு அந்த விசுவாசத்தை கேளுங்க ஆனால் இப்படியே என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க வேண்டாம் நீதி உள்ள உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ள உங்களை இருதயம் வாதிச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டாம் நீங்க செய்யறதானே தட் மீன்ஸ் உங்களுடைய வருவாய் உங்களுடைய இன்கம் இந்த இன்கம் காகிதில் போய் சிக்கி உங்களுடைய ஆத்மாவை இழந்துடாதீங்க அப்படி வேதத்தில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கான்னு கேட்டேன் ஏஸ் There was one man, a righteous man. He was 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 a righteous man. Because he couldn't come out of that. He couldn't come out of that bond. So, in this case, we are a righteous man. 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 இன்னும் சில சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லை சில 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 எல்லாம் சில பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம் சிலருடைய பிஸ்னஸ்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் போடுவாங்க அருமையானவர்களே அவிசுவாசியோட கூட தொழில பார்ட்னர்ஷிப் போடாதீங்க தேவ நிச்சயமா என்ன செய்ய முடியாது பேக்கப் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு தரம் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் உள்ட்டா அநியாயம் அக்கிரமம் பித்தலாட்டம் போர்ஜரி எல்லாம் செஞ்சுதான் செய்வாங்க அறியாமையின் காலத்தில் நீங்க நடப்பிச்சிருந்தீங்கன்னா அதுல இருந்து நீங்க என்ன செஞ்சிடணும் அப்படின்னா அண்டவரே என்னுடைய பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் நான் தெரியாதபடிக்கு நான் போட்டேன் என்னுடைய நான் ஒரு சகோதரனை அறிவேன் அவர் தன்னுடைய அவருடைய யாருடைய ஆலோசனை இல்லாதபடிக்கு மூப்பருடைய எந்த விதமான ஆலோசனை இல்லாதபடிக்கு ஒரு அவிசுவாசியோட சேர்ந்து ஒரு பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு ரெண்டு பேரும் சம் இவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போட்டு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க எதுவுமே தெரியல ஃப்ரம் ஏபிசிடி பிக்யூஆர் எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு கடைசியில எக்ஸ் ஒய் இசட் மட்டும் வராரு என்ன எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னா பிரதர் ஃபைனலா அன்னைக்கு வந்து நான் கடை ஓபன் பண்றேன் நீங்க வந்து என்ன செய்யணும் வந்து ப்ரேயர் பண்ணணும் தட் இஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஏல இருந்து இருபத்தி மூணு எடுத்து தன்னுடைய யோசனை தன்னுடைய புத்திசாலித்தனம் தன்னுடைய யோசனை அவிசுவாசியோட கூட்ட பார்ட்னர்ஷிப்பு பிஸ்னஸ் என்ன அது என்ன எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா எல்லாம் செஞ்சு இது போட்டுக்கிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியில இப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் நான் தொட்டுக்கணும் நாம்கா வாசகா யாருடைய நாமத்தை தொட்டுக்கணும் அப்படின்னா ஜீசஸ்னுடைய நாமத்தை தொட்டுக்கணும் அதுக்கு எல்டர்ஸ் வரணும் பிரதர்ஸ் போகணும் ஜோம் வரணும் பிளஸ் பண்ணிட்டு வந்துடணும் ஆகணும் ஓ காட் நான் ஸ்ட்ரைட்டா சொன்னேன் எனக்கு வந்து தகவல் சொன்னார் இது மாதிரி பிரதர் திசார டேட் நீங்க வந்து இப்படி வர முடியுமா என்ன அப்படின்னா இது மாதிரி யாரு அப்படின்னா இது மாதிரி பிசினஸ் அப்படின்னா ஓ பரவாயில்லையா எப்படி சிங்கி அப்படியே பேச்சு கொடுக்கதான் தெரியுது இல்ல நான் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுருக்கேன் பைபிள் எப்படி வசனம் தெரியுதுக்கான்னா அதெல்லாம் பாக்கல பிரதர் ரொம்ப கூலா அதெல்லாம் பாக்கல பிரதர் பாக்கலையா அப்பா நீ விசுவாசி தானே தேவனுடைய பிள்ளையா அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட நீ எப்படி அவிசுவாசியோட நீ பிசினஸ்ல பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுருக்க இல்ல ரொம்ப நல்ல உலகத்துல நிறைய பேர் நல்லவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்படிங்கிறப்ப இது எப்படி ஆசிர்வாதம் பெறும் தேசே இல்லையே அஸ்திவாரமே இல்லையே ஸோ நோ பவுண்டேஷன் தேவனுடைய உறுதியான அஸ்திவாரமே இந்த இடத்துல இல்லையே 
இது எப்படி இது மேல இந்த பிசினஸ் எப்படி ஆசுவதி எப்படி நான் ஜோ பண்றது சோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி இப்படி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மிஞ்சி தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் கட்டப்படாத படிக்கு இந்த பிசினஸ் ஆசுவாதம் பெருமா இல்லையாங்கிறது எனக்கு சந்தேகம் தான் உண்மையில கருத்தர் இறக்கமா இருப்பாராங்க நான் அந்த இடத்துக்கு நான் வரல உனக்கா ஜோ பண்ணிக்கிறேன் கருத்தர் உண்மை இறக்கம் ஆயிடல ஒன்றரை வருஷம் தான் கம்ப்ளீட் காலி நம்ம தமிழ் பாஷையில சொல்லுவோம் துண்டகான துணிய காணன்னு சொல்லிட்டு துண்டகான துணிய காணன்னு சொல்லிட்டு ஜீரோ அதனுடைய லாஸ ஈடுகட்டுறதுக்கு அவங்களுடைய வீட்டினுடைய ஒரு லேண்ட வித்து ஒரு லேண்ட் ஒரு லேண்ட வித்து அந்த மீட்கும் பொருளாய் அந்த சவரனை வெளியில கொண்டு வந்தோம் மீட்கும் பொருளாக மீட்கும் பொருளாக சரியா பூச்சா பிரியமான உள்ளே அவிசுவாசிகளோடு கூட இப்படிப்பட்ட வருவாய் நமக்கு கூடாது எதெல்லாம் நான் சொல்றேன் அதாவது சஞ்சலத்தையும் வருத்தத்தையும் அதிகமாய் கொடுக்கக்கூடிய ரெண்டு கைப்பிடி ஃபுல்லா இருக்கணுங்கிற வருவாய் நமக்கு வேண்டாம் ஒண்ணு அநியாயமாய் வரக்கூடியதான வருவாய் நம்மளுடைய நித்த 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 நம்மளுடைய மனசாட்சியை கெடுத்துக் கொள்ளுகிறதான வருவாய் வேண்டாம் அண்டு விட்டு ஆலோசனை கேளுங்க மூணு அவிசுவாசிகளிடத்தில் காரியங்கள் எல்லாம் செஞ்சு உடன்பட்டு அதுல பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு வருகிற வருவாய் நமக்கு வேண்டாம் இத இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே என் மனசாட்சி எங்கே கூற கிடை ஏன்னா நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல நம்மள வந்து அது ஒரு வழியில வந்து வேற வழியில நம்ம ஏழு வழியில வெளியில் போடாது நமக்கு ஒரு ஒரு சஞ்சலத்தை தான் கொண்டு வந்து வச்சிருந்தோம் தேவனால் அது ஆசிர்வாதம் பெறாது ஸோ பிரியமானவர்களே நாம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நாம் ஜாக்கிரதை உள்ளா இருப்போம் அதே விஷயத்துல இந்த பண ரிலேட்டட் மேட்டர்ல இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் கடனுக்காக பிணைபடுகிறவர்களில் ஒருவனாகாதே வேத எவ்வளவு தெளிவா சொல்லுது வரும் ஷோரிட்டியா யாராவது ஒரு ஒரு சர்க்கிள்ஸ்கோ இல்ல தெரிந்தவர்கள் அல்லது பிலிவர்ஸ் அப்படி அப்படிங்கிறதுனால தெரிஞ்சவங்க இவங்க வந்து உறவின் முறை இவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னா இருபத்தி ப்ராவர்ஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி டூ வர்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கடனுக்காக பிணைபடுகிறவர்களில் ஒருவனாகாதே சிக்காதீங்க அதுல நாம் சிக்கக்கொள்ளக்கூடாது இவர்கள் எல்லாம் வேத வார்த்தையில வந்து கவனிக்காம நடந்தாங்க அப்படின்னா அறியாமின் காலத்தில் பிழைத்திருந்தால் தேவன் காணாத போல இருப்பார் அறியாமின் காலத்தில் ஓகே அறியாமின் காலத்தில் காரியங்கள் நடப்பித்திருந்தால் தேவன் காணாத போல இருப்பார் ஓகே இப்ப நாம் நம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைய பேர் வரல நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டா வரலாம் கடனுக்காக ஷூரிட்டிக்காக வருகிறவர்கள் வரலாம் சோ நாம் அதுல வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா நோ அதுல நீ சிக்காத நீதிமொழிகள் ஆறாம் அதிகாரத்தில் இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு ப்ராப்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் அந்நியனுக்கு நீ கையெடுத்து கொடுப்பாயானால் நீ பிராமிசரி பண்ணி கொடுத்த அப்படின்னா நீ சிக்குண்டாய் நீ நீ சீக்கிரமாய் அதுல இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வழி தேடு நீ அதுல இருந்து நீ வெளியில வா சிநேகிதனுடைய கையில் நீ அகப்பட்டு கொண்ட முடியா உன்னை தப்பித்துக் கொள்ள ஒன்று செய் வரு உன்னை தாழ்த்தி அவனை வருந்து கேட்டுக்கொள் சாரி நான் தெரியாதபடிக்கு நான் ஷோரிட்டி போட்டேன் எனக்கு அதுல காட்ஸ் வேலை இப்படி இருக்கு அதனால எனக்கு கூடாது அப்படிங்கிறது சோ நாம் இப்படிப்பட்ட மணி டிரான்சாக்சன்ஸ் மற்ற காரியங்கள் போக்குவரத்துல எல்லாவற்றிலுமே அந்த மாதிரி காரியங்களை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதுல எல்லாம் தேவன் நம்மளுடைய ரைச்சியஸ்னஸ் இதனுடைய ஃபெய்ட்ஃபுல்னஸ் வேர்ட் ஆஃப் காட் நாம் ஹானர் பண்ணணும் நம்மளுடைய சுய புத்திக்கு நாம் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது இவைகள் எல்லாம் நாம் நடவாதபடிக்கு நாம் சர்வ ஜாக்கிர உள்ளவர்களா இருப்போம் பிரியமானவர்களே ரெண்டாவது நாம் நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு செலுத்த வேண்டியதான ரைச்சியஸ்னஸ் வேதம் சொல்லுகிறது ரோமன்ஸ் தேர்ட்டீன் ராயனுக்குரியதை ராயனுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு உண்டானது கவர்மெண்ட்டுக்கும் தேவனுக்குரியதை தேவனுக்கும் செலுத்துவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட் எனி காஸ்ட் நாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் நாம் செலுத்த வேண்டிய தீர்வைகள் 
வரிகள் என்னென்னலாம் வரி பணம் செலுத்தணும் போக்கணும் வரணுங்கிறதெல்லாம் தட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ரைட்சியஸ்னஸ் தேவ நிச்சயமா என்ன செய்வார் இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஏமாற்றுக்காரர்கள் மத்தியில பிரியமானவர்கள் தேவனுக்கு நீதிமான்கள் பஞ்சம் தேவன் நம்மளை பார் நீ அதில் நீதியில் அவர் பிரியப்படுகிற தேவன் ஆஹ் நம்மளுடைய ஒரு ஒரு வார்த்தை நான் ஜீசஸ்னுடைய வாழ்க்கையில நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் பாருங்களேன் அந்த எந்த அளவுக்கு இயேசு நீதி விரும்பினவரா இருந்தார் பாருங்க அவர் ஆக்சுவலா மேத்யூ சாப்டர் செவன்டீன்ல மேத்யூ சாப்டர் செவன்டீன்ல அவர் வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாருங்க இருபத்தி ஆறாம் அவசரம் மேத்யூ சாப்டர் செவன்டீன் இயேசு அவனை நோக்கி அப்படியானால் பிள்ளைகள் அதை செலுத்த வேண்டியது இல்லையே தெரியாதனமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி ஆலோசனை இல்லாத முடிக்கிட்டு ஆலோசனை கேட்காம நீ பாட்டுக்கு வந்து நீ ஒரு ஆலோசனை சொல்லிட்டு வண்டியே செலுத்த வேண்டியது இல்லை ஓகே ஆனாலும் சரி இருபத்தி ஏழு அவசரம் ஆனாலும் நாம் அவர்களுக்கு இடர்லா இராத முடிக்கி நீ கடலுக்கு போய் தூண்டில் போட்டு முதலாவது அகப்படுகிற மீனை பிடித்து அதன் வாயை திறந்து பார் ஒரு வெள்ளி பணத்தை காண்பாய் அதை எடுத்து எனக்காகவும் உனக்காகவும் அவரிடத்தில் கொடு என்றார் பிரைஸ் என்ன நல்ல வார்த்தை பாருங்க எனக்காகவும் உனக்காகவும் எனக்கு எனக்கும் உனக்கும் எனக்கு சேர்த்து கொடு அவரிடத்தில் கொடு என்றார் சரி இயேசுவை குறித்து நாம் அப்படி வாசிக்கிறோம் அவர் நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை பகைத்தார் அவர் நீ இயேசு நீதியை விரும்பினார் அப்படின்னா இந்த பாருங்க இந்த இடத்துல மேத்யூ சாப்டர் செவன்டீன்ல அவர் நீதியை விரும்பின கர்த்தருங்கிறதுக்கு இங்க ஒரு கிளாசிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த டிராக் நோட் டாக்ஸ்ங்கிறது யார்ட்ட வசூலிக்கணும் யார்ட்ட வசூலிக்க கூடாதுங்கிறதுக்கு இருக்கு அந்த வரியை வந்து வெளியில உள்ளவர்கிட்ட பிரஜாதியார் இடத்துல அந்நியர்கிட்ட வாங்க வேண்டியது இவங்கள்ட்ட வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அது உருண்டு பிறண்ட என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வரி செலுத்தணுட்டாங்க இவர் வழி செலுத்துறேன்ட்டார் ஓகே அதுல ஒன்னு மாத்திர வெரி கிளியர் அப்படின்னா அவர் நீதியை விரும்புற கர்த்தர் சந்தோஷமா செய்யறாரு பாருங்க ஒரு துக்கத்தோட ஒரு துக்கத்தோட இல்ல அவருடைய ஆனா கையில பணம் இல்ல கையில பணம் இல்லாத நேரம் கையில பணம் இல்லாத நேரத்துல இப்படி ஒரு டாக்ஸ் கட்டுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம வரும்பொழுது நம்ம என்ன செய்வோம் பிரியமானவர்களே உங்களுக்கு ஒரு அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலையில் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை நிகழ்த்த முடியும் யாருக்கு அதுக்கு முன்னால இந்த வரி பணம் தான் இல்ல இந்த வரி பணத்தை தான் சொல்ல வருதுக்கா இல்ல ஜீசஸ்னுடைய லைஃப்ல இதுக்கு முன்னால ஜீசஸ்னுடைய லைஃப்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதெல்லாம் மீன் வாயில இருந்து எப்ப நான் நீங்களும் நானும் மீன் வாயில் இயேசு சந்தித்தது போல ஒரு அற்புதத்தை நம்மளுடைய பினான்சியல் கிரிசிஸ்ல நம்மளுடைய பினான்சியல் கிரிசிஸ்ல பண்ண நெருக்கத்தில் இயேசு சந்தித்தது போல ஒரு ஒரு சோதனையில் அவர் ஒரு அற்புதத்தை எதிர்பார்த்தது போல நாம் எப்ப எதிர்பார் எதிர்பார்த்திருக்க முடியும் அதுக்கு முன்னால அவருடைய பினான்சியலுடைய ஃபெய்ட்ஃபுல்னஸ் நான் சொல்றேன் நம்பர் ஒன் ஜான் தேர்ட்டீன் இதெல்லாம் வந்து மீன் வாங்குறதெல்லாம் அஞ்சாவது ஸ்டெப் அஞ்சாவது ஸ்டெப் ஆறாவது ஸ்டெப்பா இருக்கலாம் ஜான் சாப்டர் தேர்ட்டீன் இதெல்லாம் இந்த படிநிலையெல்லாம் நம்ம வந்தா தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இதுல நாம் ரெண்டு விஷயத்த பார்க்கிறோம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் யூதாஸ் பணப்பைய வைத்துக் கொண்டிருந்தபடினால் அவன் போய் தேவையானதை கொள்ளும்படி நம்பர் ஒன் இவன் யூ கேன் நோட்டி டவுன் நம்பர் ஒன் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் வாட் இஸ் பினான்சியல் ஃபெய்ட்ஃபுல்னஸ் தேவையானதை கொள்ளும்படி உங்களுடைய விருப்பத்தை எல்லாம் கொள்றது கிடையாது உங்களுடைய விருப்பத்தை எல்லாம் உங்களுடைய வான்ஸ் அண்ட் டிசையர்ஸ் எல்லாம் கண்ணில் பார்க்கறது கண்ணில் இச்சிக்கிறது விரும்புறது பார்க்கறது நம்பர் ஒன் ஜீசஸ் சேர்ந்து படிச்சுக்கணும் தேவையானதை கொள்ளும்படி தேவன் நமக்கு தந்தருள் இருக்கிற பணத்துல அண்டவரே தேவையானதை மட்டும் நான் வாங்குவேன் என்னுடைய விருப்பத்தை எல்லாம் நான் தேவையாக்கிக்க மாட்டேன் 
என்னுடைய விருப்பத்தை என்னுடைய வசதிய என்னுடைய விருப்பத்தை என்னுடைய சொகுசை அத்தனையும் நான் தேவையாக்கி கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஆண்டவர்ட்ட கேளுங்க இது ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையினுடைய ஸ்டைல வித்தியாசப்படும் மீண்டும் சொல்றேன் என்னுடைய விருப்பத்தை என்னுடைய வசதியை என்னுடைய சொகுசை எல்லாம் நான் என்ன ஆக்கி கூடாதுன்னு தேவைன்னு ஆக்கி கூடாது ஆவியானவர் தான் அதுக்கு நம்ம அட்டஸ்ட் பண்ண கொடுக்கும் அப்படி யார் யாரெல்லாம் இயேசுவை போலவே தேவையானதை கொள்ளுகிறவர்கள் நம்பர் டூ அதுலேயே வசனம் இருப்பாரு தரித்திரருக்கு ஏதாயில் கொடுக்கும்படி எளிமையானவர்களை தரித்திரர்களை நினைத்து கொள்றது இப்ப ஜீசஸ் வந்து எப்படி நினைக்கலாம் நாங்களே நானும் என்னோட இருக்கிற பன்னெண்டு பேர் ஏற்கனவே வேலை விட்டுட்டு ஃபுல் டைம்ல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நாங்களே அடுத்தவங்க கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ண இருக்கையில நாங்க நாங்க பார்த்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதா அப்படி இல்ல பாருங்க நானே ஏழை நானே அடுத்தவனால சப்போர்ட் பண்ணப்படணும் நான் பார்த்து இன்னொருத்தனை சப்போர்ட் பண்றதா ஜீசஸ் பாருங்க ஆண்டவரே நான் தரித்திரருக்கு நான் கொடுக்கட்டும் நம்பர் டூ ஜீசஸ்னுடைய அவருடைய ஆட்டிடியூட் பாருங்க ஜீசஸ்னுடைய ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் திங்ஸ் தேவையானது கொள்ளுவேன் தரித்திருக்கு கொடுப்பேன் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் யோவான் ஆறு பனிரெண்டு அவசனம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு அவசனம் அவர்கள் திருப்தி அடைந்த பின்பு அவர் தம்முடைய சீசரடி நோக்கி ஒன்றும் சேதமாய் போகாத முடிக்கு மீதியான துணிக்கைகளை சேர்த்து வையுங்கள் என்றார் அப்படி அவர்கள் சேர்த்து வாக்கோமை அப்பங்கள் ஐந்தில் அவர்கள் சாப்பிட்டு மீதியான துணிக்கைகளினால் பன்னிரண்டு கூடைகளை நிரப்பினார்கள் எத்தனை கூடை அப்படின்னா அந்த பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து அது எவ்வளவு அப்படின்னா பன்னெண்டு கூட பன்னெண்டு கூட நான் நினைக்கிறேன் அந்த பன்னெண்டு கூடைய எத்தனை நாள் ஜீசஸ் வச்சு ஓட்டினாரு தெரியல எத்தனை நாள் வச்சு சமாளிச்சாருன்னு தெரியல எத அந்த துணிக்கையில வச்சுக்கிட்டு ஜீசஸ் கேட்டிருந்திருப்பார் கையில் ஆனா பணம் இருக்கான்னு கேட்டா பணம் இருக்கு சீஷர்களுக்குள்ள எவ்வளவு தாட்டு இருந்திருக்கலாம் யோவன்னால் யோவன்னால் இவர் இவர்கள் எல்லாம் யார பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க யோவனாலையும் சூசனாலையும் பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சீஷர் எல்லாம் ஓ இன்னைக்கு யோவனால் வந்துட்டு போனாங்க இன்னைக்கு சூசனால் வந்துட்டு போயிருப்பாங்க ஏதாவது கொஞ்சம் பணம் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க ஏதாவது கையில பணம் போக்குவரத்து இருக்கும் அப்படின்னு ஜீசஸ் அவர் யோவனால் சூசனால் எல்லாம் பாக்கல பூசாவனுடைய மனைவி எல்லாம் பாக்கல அவர் பிதாவாகிய தேவனை பாத்துக்கிட்டே இருந்தார் சீ த ஃபேத்ஃபுல்னஸ் அண்ட் ஒரே எனக்கு என் பாக்கெட்ல இப்ப என் பேக்ல ஜூடாஸ்ட பணம் இருக்குங்கிறதுனால நாங்க இப்ப நாங்க என்ன செய்ய மாட்டோம் அப்ப நாங்க சாப்பிட போறது கிடையாது ஏற்கனவே எங்களுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா பன்னெண்டு கூடையில என்ன என்ன இருக்கு அப்படின்னா ரொட்டி துண்டு எல்லாம் இருக்கு பரவாயில்ல ஏற்கனவே ஜீசஸ் அதுக்காக தானே பன்னெண்டு பேரை செலக்ட் பண்ணார் பசி தாங்குறவர்களையும் ஆஹ் எல்லாவற்றுக்கு ரெடியான பன்னெண்டு பேர் தானே அவர் செலக்ட் பண்ணார் இப்ப அவர்களை பார்த்துட்டு ஓகே அந்த துணிக்கைகளினால் எத்தனை நாள் வண்டி ஓட்டினாங்கன்னு தெரியல எத்தனை நாள் அவங்க ஓட்டினாங்கன்னு தெரியல Praise Lord. There is faithfulness. No wastage. No wastage. Parasu, waste is not going to be waste. If you are going to be waste, you are going to be waste. You are going to be waste. Who is not? Who is not? Who is not? Extra vagant. They are going to be waste. 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 போறோம் <laughs> லைஃப் அதை கட்டும் அது ஆனால் சிலருடைய லைஃப் ஸ்டைல் ரெகுலர்லி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் தேவன் அவர்களெல்லாம் பார்க்கிறார் அவர்களெல்லாம் பார்க்கிறார் 
மீ மீதியானத சேர்த்து வச்சாரு பாருங்க பன்னெண்டு கூட சேர்த்து வச்சு சீஷல் கத்துக்கிட்டாங்க பாருங்க அது அது அதனுடைய ஃபெய்ட்ஃபுல்னஸ் ஸோ இந்த இதெல்லாம் இருக்கின்றது இதெல்லாம் இருக்கு சிஸ்டர் இதெல்லாம் அப்படி போகணும் சேமிக்க வைக்கிறவர்கள் பிரியமானவர்களே தட் இஸ் ஃபைட் ஃபினான்ஷியல் ஃபைட்ஃபுல்னஸ் ஆண்டு சொன்னார் எரும்பின் இடத்துல போய் கத்துக்கணும்னு சொன்னார் ஸோ பின்னாட்கள் நாம் கடன்படாத படிக்கு நாம் இப்பொழுதே நாம் என்ன செய்கிறவர்கள் அப்படின்னா சேமித்து வைக்கிறவர்கள் நான் ஒரு நான் வெளியில் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தேன் நான் வெளியில் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்து அவருடைய டெஸ்ட் மணி நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் அவர்கள் உடைந்து நொறுங்கின உள்ளத்தோடு என்ட்ட ஒரு டெஸ்ட் மணி சொன்னாங்க இட்ஸ் அ குட் கப்புள் நல்ல ஃபேமிலி வேலை இழப்பு வேலை இழந்து எல்லாருக்குமே வேலை இழந்து கம்பெனியில நிறைய பேர் வேலை இழந்துட்டாங்க ஆனால் அந்த சகோதரனுக்கு வேலை இழக்கிறதுக்கு முன்னதாக அந்த அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சேலரி கொஞ்சம் குறைச்சிட்டாங்க ஒரு தான் வாங்கின சேலரியில ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் சேலரி வாங்கினார் இப்ப இருக்கிற சூழல்ல அவர் வந்து என்ன செய்ய முடியல அப்படின்னா தன்னுடைய அந்த அந்த அப்ராட் அந்த கண்ட்ரில இருந்து வெளியில போகக்கூடாது பிடிக்கி தன்னுடைய வாழ்க்கை ஸ்டைல் அப்படியே கரெக்ட் பண்ணிட்டார் தன்னுடைய ரெண்டு பிள்ளைகளையும் அந்த நாட்டினுடைய நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு எஜுகேஷன்ல கொடுத்திருந்தவர் உடனே பிள்ளைகளுடைய படிப்பை வாபஸ் வாங்கி சாதாரண லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டார் இந்தியாவுக்கு அனுப்பிச்சிட்டார் இந்த கண்ட்ரில இருந்து பிள்ளைகளுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியாது அதனால இந்தியாவுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்க்கை ஸ்டைல கொஞ்சம் மாத்தி விட்டு ஒரு குடி குடியிருக்கிறதுக்காக வந்தார் இதுதான் நான் இப்ப இருக்கிற வீடுனார் இது எனக்கு இப் நான் ஒரு பாடத்தை இப்ப கத்துக்கிட்டேன் பவர்ட்டி இந்த வேலையினுடைய இழப்பு எனக்கு ஒரு பெரிய பாடத்தை எனக்கு கத்துக் கொடுத்துச்சு இப்ப இந்த வீட்டுல நான் இருக்கிறத நான் முன்னாலே இருந்தது தான் எவ்வளவு பணத்தை நான் சேவ் பண்ணிருப்பேன் அப்ப இந்த வீடு அப்படின்னு இப்ப இந்த வீடு இப்ப நான் ரீசெண்டா நான் வந்த வீடு இதுக்கு முன்னால இருந்த வீடு அது பெரிய அது பெரிய வில்லா ஹவுஸ் எனக்கு தேவையில்லை எவ்வளவோ சேவ் பண்ணிருந்திருக்கலாம் எவ்வளவோ அவ்வளவு பெரியதான தேவையில்லை கணவன் மனைவி ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளவு பெரியதான வீடு தேவையில்லை நான் அப்படி வாழ்ந்துட்டேன் எனக்கு ஒரு வெளிச்சம் எனக்கு கிடைக்கல இந்த மகிமையான இந்த சிஎஃப்சினோட ட்ரூத்ஸ் என்ன கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வேறு அந்த நாட்களில் வேற ஒரு ஸ்தாபன சபையில இருந்தேன் எனக்கு அந்த சபையில கத்துக் கொடுக்கல பீங் மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல Blessing, prosperity, blessing, prosperity, prosperity, prosperity. நீ இப்படி இருக்க கூடாது நீ இப்படி இருக்கணும் நீ நீ ராஜா வீட்டு பையன் நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் புத்திரன் உன்னை தேவன் ஐஸ்வர்யனும் வச்சிருக்கிறார் நீ இந்த கார்ல போகக்கூடாதுரா நீ இந்த கார்ல போகணும்டா நீ இந்த வீட்டுல இருக்க கூடாதுரா நீ இந்த வீட்டுல இருக்கணும்டானே சொல்லி சொல்லி சொல்லியே எனக்கு இந்த அளவுக்கு ஆக்கி இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரியதான ப்ராஸ்பரிட்டி காஸ்பல் என்னை கேட்க வச்சு இன்னைக்கு வேலை எழுந்து போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என் பிள்ளைகளை எப்படி நடத்தணும்னு எனக்கு தெரியல நான் எப்படி இறங்கி வரணும்னு தெரியல நான் சேமிச்சிருந்தேன்னா எவ்வளோ சேமிச்சு வச்சிருப்பேன்னு சொல்லிட்டு அழுதான் பாருங்க பிவேர் ஆஃப் சச் ப்ராஸ்பரிட்டி காஸ்பல்ஸ் லாவிஷா செலவு லாவிஷா லாவிஷா செலவு வி ஹாவ் டு கிவ் அன் அக்கவுண்ட் ஃபார் ஈச் பைசா வி ஹாவ் வி ஆர் நாட் ஓனர்ஸ் We are stewards. Vilundupona thunikkai. Yavula gavanava shishanilu kusholi. Alas. Avungul kaya therinj irukkada. Yavula sehta pannandu kuda ondhru kuna. Apadha kodit nonga. Handa uray pannandu kuda eindhru. Right up pannandu kuda irukka. Right. Full la oto. Yavula yavula nartu vetschi yavula salo kuna. Enna faithfulness. இப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி கடன்பட முடியும் இப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி கடன்பட முடியும் ஒரு கால் கடன்பட முடியாது உண்மையா இருக்கிறது சோ ஜீசஸ் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ல இன்னொரு இடத்துல யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் ஏழாம் அதிகாரம் அவருடைய ஃபெய்ட்ஃபுல்னஸ் ஜீசஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல்னஸ் இந்த இடத்துல ஒண்ணு வாசிக்கிறோம் பாருங்க ஐம்பத்தி மூணாம் வருஷம் அதிகமா சொல்லுவாங்க ஐம்பத்தி யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூணாம் அவரவர் தங்கள் தங்கள் வீட்டுக்கு போனார்கள் இயேசு ஒளிவு மலைக்கு போனார் 
அவரவர் தங்கள் தங்கள் வீட்டுக்கு போனார்கள் ஜீசஸ் எங்க இருந்தார் ஜெருசலேம்ல இருந்தார் என யோ யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் ஜெருசலேம் பண்டிகைக்கு பாதி பண்டிகைக்கு வந்தார் யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் ஏசு ஜெருசலேம் பாதி பண்டிகைக்கு வந்த நாட்கள் அங்க பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அந்த ராத்திரில அவர் யாரும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு ஊர் கட்டுப்பாடு பண்ணியிருந்திருப்பாங்க அவர் யாரும் சேர்த்துக்க கூடாதுன்னு பாங்க ஓகே யாரும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள ஜீசஸ் என்ன செஞ்சிருந்திருக்கலாம் அவரும் அவருடைய சீஷர்களும் எருசுலேமில் உள்ளதான லார்ட் லார்ட்ஜில சத்திரத்தில் இவ்வளவு விடுதிகளில் லார்ஜஸ்ல எடுத்து என்ன செஞ்சிருக்கலாம் அவன் தங்கி இருந்திருக்கலாம் கையில பணம் இருக்கான்னு கேட்டா எஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு கையில பணம் இருக்கு ஜூடாஸ் ட்ரெஷரர் கையில பணம் இருக்கு தங்கலாம் பண்டிகைக்காக வந்திருக்காங்க பண்டிகைக்கு வந்திருக்காங்க கையில பணம் இருக்கு பண்டிகைக்கு கொள்ளுகிறது பண்டி தேவையானவைகளை கொள்ளுகிறதுக்கு கையில பணம் இருக்கு இப்ப என்ன செய்யலாம் இப்ப தங்கி இருந்திருக்கலாமே சீ தேசு ஒளிவு மலைக்கு போனார் என்ன பாந்து ஒரு ராத்திரில போய் உட்காந்துக்கிட்டு போய் ஒரு ராத்திரி நான் படுக்கிறதுக்கு பன்னெண்டு ஒரு மணி ஆகும் பொழுது விடுச்சு எழுந்துச்சிட போறேன் ஃபியூ ஹவர்ஸ் தான் போயிட்டு நான் அப்படியே இருந்துட்டு மனுமகனுக்கு தலை சாக்கி இடம் இல்லை மனுஷகுமாரனுக்கு ஏதோ வச்சு முடிச்சுட்டு காலையில் பொழுது விடிஞ்சிட்டு அப்படியே அங்கே போயிட்டு தன்னுடைய கடமையெல்லாம் முடிச்சுட்டு காலையில் எங்கே வந்துட்டார் மறுநாள் காலையில் அவர் திரும்பி தேவாலயத்துக்கு வந்துட்டார் ஐ சொல்லு இ ஸ்பெண்ட் தட் நைட் ஒளிவு மலையில் கையில் பணம் இல்லை இருந்துச்சே செலவு பண்ண வேண்டியதானே ஊழியத்துக்காக கொடுக்க போட்ட போனோம் மினிஸ்ட்ரிக்காக கொடுக்க போட்ட போனோம் அது எப்படி என்னுடைய செலவு செய்யறதுக்கு ரைட் இருந்தும் தான் எடுத்து பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு ரைட் இருந்தும் அதை பயன்படுத்தல இவர்களுக்காக நானே என்னை நானே பரிசுத்தமாக்கிக் கொள்கிறேன் இந்த சீஷர்களுக்காக இவர்களும் சத்தியத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாகும்படி இவர்களுக்காக நான் என்னை நானே நான் பரிசுத்தமாக்கிக் கொள்கிறேன் ஓகே ராத்திரில் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா சும்மா படுத்து எழுச்சிட்டு வந்துட்டார் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் அந்த பணத்தை எப்படி பாதுகாக்கிறார் பாருங்க செலவு பண்ணுற செலவு ஞானமாக செலவு பண்ணும் தேவனுக்கு மகிமையாக செலவு பண்ணணும் இது ஊழியத்துக்காக அவங்க காணிக்க பணம் எனக்கு காணிக்க உதவி கொடுத்துருக்காங்க ஓ காட் இன்னைக்கு இருக்கிற கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்படி இருப்பார்கள் இன்னைக்கு இருக்கிறதான ஊழியக்காரர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் ஆனால் சொன்னார் அநியாய அக்கிரம செய்யக்காரர் என்னை விட்டு அகன்று போங்கன்னா ஆச்சரியமே கிடையாது அக்கிரம செய்யக்காரர் அகன்று போகணும்னா ஆச்சரியமே கிடையாது பசியில இருந்தார் அநேக நாட்கள் பசி பயிரை கொய்து தின்னார்கள் ஒரு மரத்துல ஒரு கனி இருக்குன்னு பார்த்து ஏமாந்துட்டார் பசி நடைப்பயணம் எல்லாமே நடைப்பயணம் எங்கேயாவது படுத்து எழுதிச்சு போறது what a man man of god what jesus son of god ipo enna na aachiriyame kedai ipdi pottavargalukku mean va irukuma nu ketta nichayama ipdi pottavargalukku dhaan mean la mean va ile velli kaasirum avargal dhaan arpudathai edirpaarkalam eppa theviyanadhu kondu dharithirukku koduthu waste pannada pudiki தேவனுடைய பணத்தை தேவனுடைய மைமிக்காக செலவு பண்ணி இப்படி எல்லாம் காரியங்களை செய்து நேர்மையாக உத்தமா இருக்கிறவருடைய வாயில ஒரு பினான்சியல் ஒரு நெருக்கடி வரும் பொழுது தேவன் நிச்சயமா என்ன சொல்வார் இயேசுக்கு செய்த கருத்து நிச்சயமா நமக்கு செய்வார் ஆமேன் ஐ சே ஆமேன் மீன் வாயிலாம் வச்சிருப்பார் பொத்துக்கிட்டு உழுவுமான்னு கேட்டா பொத்துக்கிட்டு தான் உழுவும் வானத்தை பொத்துக்கிட்டா உழுவும் பொத்துக்கிட்டு தான் உழுவும் தேவன் அற்புதம் செய்வாரா நிச்சயம் அற்புதம் செய்வார் தாங்குவாரா தாங்குவார் தப்பிப்பாரா தப்பிப்பார் காட் கேன் டூ பிரியமானவர்களே நாம் இப்படியாய் நாம் இயேசுடைய சிந்தையை தரித்தவர்களை பண விஷயத்துல இயேசு இயேசு கையாண்டது போலவே நாம் கையாளுவோம் பண விஷயத்துல நாம் ஆஹ் உண்மை உள்ளவர்களா இருப்போம் நம்மளுடைய ஏர்னிங் ரைச்சஸ் ஏர்னிங்கா இருக்கணும் நம்மளுடைய விற்கிறது இன்னொரு வார்த்தை கூட சொல்லுவோம் லேவி லேவி சாப்டர் டுவெண்டி ஃபைவ் லேவி லெவிட்டிகஸ் லெவிட்டிகஸ் சாப்டர் டுவெண்டி ஃபைவ் வேர்ஸ் ஃபோர்டீன் நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் ஏர்னிங்ல கூட ஒருவனுக்கு எதையாகிலும் விற்றாலும் அவனிடத்தில் எதையாகிலும் கொண்டாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் அநியாயம் செய்யக்கூடாது 
பதினேழாம் வசனம் வேர் செவன்டீன் உங்களில் ஒருவனும் பிறனுக்கு அநியாயம் செய்யக்கூடாது உன் தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும் நான் உங்கள் தேவனாகி கர்த்தர் எதுல இன் அவர் பையிங் அண்ட் செல்லிங் இன் அவர் பையிங் அண்ட் செல்லிங் நம்மளுடைய டீலிங்ஸ்ல நம்மளுடைய பிஸ்னஸ்ல நம்மளுடைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல நம்மளுடைய கொடுக்கல் வாங்கல நம்மளுடைய பையிங் செல்லிங் நம்மளுடைய கொடுக்கல் வாங்கல் கிவிங் டேக்கிங் ஷேரிங் இது மாதிரி காரியங்கள் அத்தனையும் அநியாயம் காணப்படக்கூடாது தேவனுக்கு உண்டாக நான் முன்மொழிவர்களா இருக்கணும் நான் என்னுடைய சர்ச்சில் ஒரு சகோதரனை குறித்து நான் அறிவேன் அவர் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் எஸ்பெஷலி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்னுடைய பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய சகோதரன் நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனம் ஒரு பெரிய கம்பெனியினுடைய திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து தன்னுடைய ஏரியாவில் அவர் வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் செய்யக்கூடியவர் அவருடைய கம்பெனிலேருந்து வர எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்காது எக்ஸ்பைரி டேட் பொதுவாக பீப்புள் வில்லேஜ் பீப்புள் இங்கே உள்ளதான தமிழ்நாட்டில் வில்லேஜ் பீப்புள் எல்லாம் இல்லிட்ரேட் படிக்காதவர்கள் எது எக்ஸ்பைரி டேட்டு மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டு எவ்வளோ டேஸ் அதை பெஸ்ட் பிஃபோர் எவ்வளோ மந்த்ஸ் அதெல்லாம் இங்கிலீஷில் போட்டு பிரிண்ட் அடிச்சிருக்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது வில்லேஜ் பீப்புள் தெரியாது மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பைரி உள்ளதான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ள விட்டுருவாங்க எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளவுதான் அது வந்து இது வேஸ்ட் எக்ஸ்பைரின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டலாம் கம்பெனி திரும்ப போட்டலாம் தூக்கி போட்டலாம் ஏதோ என்னோன்னு செய்யலாம் ஆனால் பீப்புள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அந்த கரெக்டா அதை குறிப்பிட்ட தேதிக்குள்ளார ஒரு ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்குள்ள அதை என்ன செஞ்சுட்டு வாங்கன்னு காசு ஆக்கி விட்டுருவாங்க இதெல்லாம் தேவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா பாக்குற அந்த சோரன் ஒரு முறை சர்ச்சில் ஒரு டெஸ்ட் மூவி பண்ணார் there are people doing there are people doing they are making money kattrude pillai kattrude ipdi pottavargal enna seivargal appadina andavare na faithful ah irukkenude business inude selling la inude buying la edhiye na marachira kudadhu edhuvum na kallathanam pannida kudadhu kalappuram pannida kudadhu date expiry aanadhu vithra kudadhu government ku seluthu vendi government ku na seluthunu வரி தீர்வுகளை எல்லாம் நான் கரெக்டா செலுத்தணும் சோ இதெல்லாம் தேவன் நமக்கு சுகந்த வாசனையாய் தேவன் நமக்கு அதை முகர்ணு பிரியமானவர்கள் இன் பையிங் அண்ட் செல்லிங் நாட் ஓன்லி தட் நாம் கடன் கடன் வாங்கியிருப்போம் ஆனால் பண விஷயத்துல இந்த கடன் விஷயத்தை குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் துன்மார்க்கன் யார் துன்மார்க் என்றால் கடன் வாங்கி அது செலுத்தாமல் போகிறவன் தான் துன்மார்க்கன் வாங்கின கடனை திரும்ப அடைக்கணும்னு நான் பிரயாசம் பண்ணுவேன் Exodus chapter 22 ஒரு வார்த்தை காண்பிக்கிறேன் எக்ஸோடஸ் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல மோசஸ் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு வார்த்தை மோசஸ் மூலமாய் எக்ஸோடஸ் சாப்டர் தேர்ட்டி டுவெண்டி டூ வேர்ஸ் போர்டீன் வேர்ஸ் போர்டீன் ஒருவன் பிறரிடத்தில் எதையாகிலும் இரவலாக வாங்கினது உண்டானால் இரவல் பிறனிடத்தில் எதையாகிலும் இரவலாக வாங்கினது உண்டானால் அதற்கு உடையவன் கூட இராத போது அது சேதப்பட்டாலும் செத்து போனாலும் அவன் அதுக்கு உத்தரவாதம் பண்ண வேண்டும் அதற்கு உடையவன் கூட இருந்தால் உத்தரவாதம் பண்ண வேண்டியதில்லை அது வாடகைக்கு வாங்கப்பட்டிருந்தால் அது வாடகைக்கு வந்த சேதம் ஓகே அப்ப பதினாலாம் அவசரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எதையாவது ஒரு பொருளை நீங்க யார்கிட்டையாவது யார்கிட்ட இரவுலாம் வாங்கிட்டீங்க அதுக்கு ஒரு சேதம் உண்டாயிடுச்சுன்னா அந்த சேதத்துக்கு நீங்க உத்தரவாதம் செய்யணும் ஒரு 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 டூ டூ வீலர் வாங்கினாலும் சரி ஒரு ஃபோர் வீலர் வாங்கினாலும் சரி ஒரு உடமைய வாங்கினாலும் சரி ஏதோ உனக்கு ஒரு காரியத்தை நீங்க வாங்கி அந்த பொருளுக்கு உடையவன் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சேதம் உண்டாயிடுச்சுன்னா அது நீ தான் அதுக்கு உத்தரவாதி ஓகே செகண்ட் கிங்ஸ் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த வார்த்தைக்கு ரெண்டு செகண்ட் கிங்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் செகண்ட் கிங்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் அருமையான ஒரு எலிசாவனுடைய பிரிக்கில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தீர்க்க தரிசிகளின் புத்திரர்கள் அதாவது அந்த நாட்களில் உள்ள செமினரி காலேஜில் செமினரி பைபிள் செமினரியில் ப்ராஃபிட்ஸ் செமினரி உள்ளதான புத்திரர்கள் எலிசாவோடு கூட எங்க போவாங்க அப்படின்னா யோர்தான் நதிக்கு மரங்களை வெட்ட போவார்கள் ஐந்தாவசனம் ஒருவன் ஒரு உத்திரத்தை வெட்டி வீழ்த்துகையில் கோடரி தண்ணீர் விழுந்தது அந்த ஆக்ஸ் அந்த வெயிட் ஆனது கோடரி தண்ணீரில் விழுந்தது அவன் 
ஐயோ என் ஆண்டவனே அது இரவலாக வாங்கப்பட்டது என்று கூவினான் ஐ லைக் திஸ் வேர்ட் கூவினான் அவனுடைய மனசாட்சி எப்படிப்பட்ட மனசாட்சின்னா கூவுகிற மனசாட்சி ஐயோ என் ஆண்டவனே நான் இரவுலா வாங்கினே கை மாத்தா வாங்கினே இரவுலா வாங்கினே இன்னைக்கு இப்படி உள்ளார உளுந்துருச்சே கையில கைப்பிடிதான் இருக்கு அந்த ஆக்சனுடைய அந்த கோடரியானது இரும்பு எங்க போயிடுச்சு அப்படின்னா அடியில போயிடுச்சு அது என்ன ஆறு அப்படின்னா யோர்தான் ஆறு பிரவாகித்து வருகிறதான ஆறுல அவ்வளவு பெரிய வெயிட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உள்ளார போயிடுச்சு கூறாம் பாருங்க உடனே யாரா அவசரம் தேவனுடைய மனுஷன் அது எங்க விழுந்தது என்று கேட்டான் அவன் அந்த இடத்தை காண்பித்த போது ஒரு கொம்பை வெட்டி அதை அங்கே எரிந்து அந்த இரும்பை மிதக்க பண்ணி அதை எடுத்துக்கொள் என்றான் அப்படியே அவன் தன் கையை நீட்டி அதை எடுத்துக்கொண்டான் பிரைஸ் பாருங்க இரும்பு மிதக்குமா எங்கேயாவது இரும்பு மிதக்குமான்னு கேட்டா பிரைஸ் லார்ட் பிரியமானவர்களே இரும்பு மிதந்த காரியம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா வேதத்தில் இருக்கு பாருங்க இரும்பை மிதக்க பண்ணி இரும்பு மிதந்தது எங்க அதுவும் அடியில் எவ்வளவு அது ஆழமா இருந்தது பிரியமானவர்களே எவ்வளவு ஆழத்துல எவ்வளவு வெயிட்டான உங்களுடைய கடன் இருந்தாலும் சரி இந்த ராத்திரியில இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஐ சேட் யூ எவ்வளவு ஆழத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய வெயிட்டான இரும்புங்கிறதான அந்த கடன் உங்களுக்கு உங்களுடைய இரவல் உங்க நீங்க வாங்கினதான காரியம் வந்து அடியில் இருந்தாலும் ஆண்டவர் விசுவாசிங்க ஆண்டவரே நான் இரவுலா வாங்கிட்டேன் வாங்க கூடாது நான் கடன் வாங்க கூடாது கடன் பட்டிருக்க கூடாது நான் கடன் பட்டுட்டேன் நான் முதல்ல என்ன தப்பு ஞானம் இல்லாம நான் கடன் பட்டேன் அகலக்கால் வச்சுட்டேன் கை நீட்டு இருக்க கூடாது தேவ சித்த இல்லாத பிடிக்கும் நான் செஞ்சுட்டேன் என்னுடைய மதியனத்தை என்னுடைய அறியாமின் காலத்தை எனக்கு மன்னிச்சிருங்க எனக்கு ஒரே பாரம் ஆண்டவரே நான் கடன் அடைக்கணும் கடன் அடைக்கணும் கடன் அடைக்கணும் ஒரு கூவுகிற மனசாட்சி உங்களுக்கு இருக்குமானால் உங்களோட மனசாட்சியில் ஒரு கூவுதல் கடன் அடைக்கணும் கடன் அடைக்கணும் கடன் அடைக்கணும்னு கூவுகிற மனசாட்சி இருக்குமானால் பிரியமானவர்களே ஒரு நாள் ஒன்று வரும் அந்த நாளில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இரும்பு மிதக்கும் ஐ சே ஆமேன் அந்த வார்த்தை நிறைவேறுவதாக உங்களுடைய கடன் கடலிலிருந்து முற்றிலும் எல்லாம் கடன்படாத ஒரு வாழ்க்கை தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற புதிய உடன்படிக்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை அது நீ வாழாகாத பிடிக்கி நீ தலையாய் இருப்பாயின்னு சொல்கிற ஒரு வாழ்க்கை தட்ஸ் ஓவர் கமிங் லைஃப் அடி அடிமை பெற்றாத ஒரு வாழ்க்கை ஒருவருக்கு எந்த விஷயத்தில் அடிமை பெற்றாத ஒரு வாழ்க்கை அந்த ஜெயம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை கத்தர் வைத்து வைத்திருக்கிறார் அது யாருக்கு வாய்க்கும் யாருக்கு இந்த இரும்பு மிதக்கும் மனசாட்சியில கூவணும் நான் பிரயாச பண்ணும் அதுக்காக நான் எடுத்து தீவிரிக்கணும் நான் அது உண்மையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு பிறகு நான் கடனை அடைச்சிட்டேனா கடனை அடைத்த பிறகு தேவன் பழைய பல இடங்கள்ல இந்த காரியத்தை என்ன செய்யறாரு இன்னும் கூட ரெண்டு ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்துல அந்த விதவைய அந்த விதவையின் இடத்தில் எலிசா சொன்ன வார்த்தை நீ போய் அந்த எண்ணெயை விற்று தேவனுடைய மனுஷன் அவளுக்கு அறிவித்தாங்க அப்பொழுது அவன் நீ போய் அந்த எண்ணெயை விற்று உன் கடனை தீர்த்து மீந்ததை கொண்டு நீயும் உன் பிள்ளைகளும் ஜீவனம் பண்ணுங்கள் என்றார் உன் கடனை தீர்த்து மீந்ததை கொண்டு நீயும் உன் பிள்ளைகளும் ஜீவனம் பண்ணுங்கள் கடன்பட வேண்டாம் கடன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஆஹ் பட்டிருந்த கடனை நம்ம அடைக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை பிரிமானவர்களே நம் தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆஹ் வைத்து வைத்திருக்கிறார் கத்திரதாமே நம் இந்த ஜீவிதத்தில் பிக் ஏரியா பெரிய விரிவான ஒரு பகுதி இந்த பகுதியில நாம் உண்மை உள்ளவர்களா இருக்க கருத்த நம்ம ஒருவரையும் தேவன் அழைத்திருக்கிறார் நீதி உள்ளவர்களா இருக்க விரும்புகிறார் நம்முடைய செலவு பண்ற விதத்துல நாம் பணத்தை சேமிச்சு வைக்கிற பழக்கத்துல நாம் சேமிக்க பழகுவோம் பிரியமானவர்களே வரக்கூடிய நாட்கள் பொல்லாத நாட்களா இருக்கிற அப்படின்னால் நாம் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தணும் வி கேன் சேவ் ஃபார் தியூச்சர் வி கேன் பிளான் ஃபார் தியூச்சர் நாளை தினத்தை குறித்து கவலைப்படக்கூடாதுன்னு அண்ட சொன்னார் நாளை தினத்தை குறித்து கவலைப்படாதுன்னு சொன்னார் ஐயோ 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 என்ன ஆகுது என்ன சொல்லிட்டு வி கேன் பிளான் வி கேன் சேவ் ஃபார் தியூச்சர் ஜோசப் 
ஏழு வருஷம் பின்னால் ஒரு பெரிய பஞ்சம் வர்றதுக்கு முன்னதாகவே ஏழு ஆண்டுகள் திருப்தியா விளைஞ்சிருக்கிறப்ப சேமிச்சு வச்சான் புத்திசாலித்தனம் எறும்பு நிடத்தில் ஆண்டு கற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு சொன்னார் ஸோ கேன் சேவ் நம் ஒருவருக்கும் கர்த்தர் கிரும்பு உள்ளவர்களாய் உண்மை உள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக ஆமாம் எங்கள் பரமபிதாவே இந்த வேளையிலே துதிக்கிறோம் அண்டு ஒரே பண விஷயத்திலே எங்களுடைய வருவாய் எங்களுடைய வருமானம் எல்லாம் நீதியா இருக்கட்டும் அண்டு ஒரே அண்டு ஒரே எங்களுடைய நாங்கள் செலவு பண்ற விதத்தை நாங்கள் ஒரு ஓனரை போல இல்லாத முடிக்கி உக்கரானக்காரனா இருந்து உங்களுடைய சுத்தத்தின்படி பணத்தை நாங்கள் செலவு செய்து நாமத்துக்கு மகிமை கொண்டு வர எங்களுக்கு உதவி செய்து ஏசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாமே ஆமே